UAAP Fearless Forecast Three teams, championship contenders sa women's, men's, unpredictable Pero wag yan, kaya yun, kaya yun, subscribe, tik notification bell para get tiki dito sa ating channel Unang linggo pa lang ng UAP Volleyball Games, silang intense na laro na ang ating nasaksihan Kabilang na ang ilang huge upset sa men's and women's volleyball Kaya naman kahit hindi pa man umaabot sa kalagitna ng aksyon Tayo ay magbibigay na ng ating initial fearless forecast sa final four teams sa men's and women's division Unahin na natin sa pinakainaabangang women's division Well, lahat naman siguro tayo mag agree na dalawang teams ang sure na sa final four At iyon ang mismong defending champions DLSU Lady Spikers at NU Lady Bulldogs Pero hindi na lang dalawa ang tila may sure final four chances Dahil matapos ng breakout game ng UST Golden Tigresses Matapos nilang ma-upset ang dating UAP champs na NU Lady Bulldogs Pati sila kasama na sa sure final four spot Posibleng isang spot na lang ang pag-aagawan ng ibang teams sa women's division It means three teams sa women's ang ngayon Posibleng may konsidera bilang title contenders for this season Siyempre hindi mawawala ang DLSU with how powerful and cohesive they play Hindi na imposible ang pagbabalik finals ng mismong defending champions Sa katunayan, ang tanong na lang ngayon ay mananatili ba silang undefeated sa buong torneo? Well, mahirap pa sa ngayon na mapredik yan Gayong isa ating palagay, malaki ang chance ng parehong UST at NU na gulati ng Lasal Lalo na kung magkakaroon sila ng choke moment sa kalagitnaan ng season Marami ngayon ang patuloy na inoobserbahan ng performance ni Captain Julia Coronel Na para sa ilan ang pinakamagdidikta sa kapalaran ng Lady Spikers If consistent na maging showing ng kanilang playmaker Hindi malabo ang sweep ng Lasal sa eliminations ng UAP Pero kung sila ay medyo macho, hindi rin malabo na maisahan sila ng NU at UST Sa panig naman ng NU, yes, medyo disappointing ang kanilang first game kontra UST Hindi yon ang NU team na nakilala nating lahat Hindi naging efficient si Belen at tinatulog ang kanilang depends sa that time Credit na rin siguro sa speed, service at reception efficiency ng Uste Kaya't nahirapan ng Lady Bulldogs Pero hindi pa rin naman mamemenos ang kapasidad ng team pumasok ng Final Four Sadyang tingin ko ay wala lang sa sarili ang NU that time But if we compare NU to other teams outside UST and DLSU Angat na angat pa rin ang Lady Bulldogs And they still have what it takes to go back against UST sa second round Doon, mas magkakaalama na Sa payo naman ng UST, sila talaga ang breakout team of the season Imagine, they were tagged as the going bulilits of UAP Pero halos tinalo pa nila sa blocking ang mas siganteng Lady Bulldogs Bukod sa husay ng kanilang spikers, dalawang bagay ang mas lumitaw sa galaw ng Uste Ang consistent serving nila at efficiency sa depensa Malaipis ang galawan ng kapuna na napakahirap magsaka ng bola Isa itong major asset for a team na hindi katangkaran dahil kaya nilang inisin ang kalaban sa pamamagitan ng kanilang tiyaga sa depensa. Pagdating sa service, it's always an asset kapag mahusay ang service ng team, lalo pa para sa mga katapat nilang kapuna na hindi maayos ang reception pattern. No receive, no play. Kaya easy win yan for UST kung ganyan ang mga yari sa kanilang mga kalaban. Ang kalaban ng Uste na lang dito ay kung sila ay choke din, hindi na bago sa Tigresses na manigas sa halagitna ng season. Yun bang maganda ang start nila pero pagdating sa gitna at dulo, Aba, tila nawawala sa sarili But overall, these three teams are well deserved of a Final Four slot Ang tanong na lang ngayon, ang last spot sa Final Four Which in my POV, posibleng pag-agawan ng dalawang teams Ang Adamson at FEU Both teams have what it takes to get the Final Four spot Siguro, mas mangingibabaw lang ang Lady Falcons Given na mas matatagal na magkakasama ang players ito Iisa ang sistema nila At bukod pa dyan, isa rin sila sa mga ipis kung dumapensa Tila kontrapelo nga ang dalawang team sa ngayon dahil ang FEU mas lamang sa firepower kumpara sa Adamson. Pero ang Lady Falcons mas mautak naman sa kanilang galawan. Coaching also spells the difference. Adu is a more well-coached team than FEU siguro sa ngayon. Dumango naman tayo sa men's division dito unpredictable din ang sitwasyon dahil kung sa women's tatlong team sa ang may championship chances dito dalawang teams lang ang sigurado sa final four but at least four teams pa ang posibleng enhance para sa last two final four slots. Ang dalawang teams sa City na sigurado na ang defending champs and yung Bulldogs at ang UST Golden Spikers. Hindi naman siguro kaila sa ating lahat ang level of play ng last year's finalist teams na ito. Yes, nanalo ang UST versus NU pero halos pareho lang talaga ang far power ng team good spikers, setters, and blockers deserve pa for one more finals run for these two teams this season. Pero may last two spots pang makante at sa tingin ko pag-aagawan ito ng abat na teams at ito ang koponan 
ng DLSU, Ateneo, Adamson at FEU. Sa apat na ito, DLSU ang may pinakamalaking chance ang pumasok sa Final Four. With how Noel Campton leading the charge, ibang level ang binubuga this season ng Green Spikers. Tulad ng NU at UST, complete package din ang Lasal sa ngayon. Sa katunayan ng tapatan nila with UST ang isa sa pinakinabangan ngayon dahil ito dito magkakaalaman kung kaya bang manggulat ng Lasal o tuluyang aalagwa ang Tigers. At ang huling spot naman ay sa tingin ko pag-aagawa ng Ateneo at FEU. Ibang klase ang power ngayon ng Blue Eagles na tila resurgence ng team post Mark Espeo era. At dahil yan sa kanilang newest gunner na si Aymar Okeke. Hanep sa spiking form ang Nigerian foreign student athlete ng Ateneo na posibleng magdala sa kanila. Pabalik sa Final Four, instant scorer ang peg sa opposite side. Ang FEU naman solid as ever sa kanilang valuable program. Stability-wise, mas stable ang FEU kumpara sa Ateneo. Ngunit, question dyan kung kaya na ba ng Tam Rouse uling makipagsabayan at makipagpatagalan sa mga dikitan at crucial parts ng laro. Muli mga V-heads, ito ay forecast lamang at maaari rin kayong magbigay ng inyong sariling Final Four Prediction and Forecast sa ating comment section. Sa so, Durot, nag-a-dig-a-for, support this channel, please subscribe notification bell to be updated on my coming videos.